Welcome back guys sa uh, channel natin, Shera Speed Tech. Don't forget to subscribe para meron kayong kaalaman sa mga sa makina, sa mga engine builds. So hit niyo lang yung subscribe button para updated kayo sa videos natin. So part 2 ng Nmax refresh natin, 180cc. Ah, uh, di-discuss natin ngayon syempre itong cylinder head. Uh, isa to sa pinakamahalagang part ng motor. Dito kumukuha tayo ng power. Sa camshaft, sa headworks, kasi sinabi nating headworks yung daanan ng um, mixture ng air and fuel at saka yung exhaust. So yung burn fuel diyan. So may dalawang sensor to. Ito yung sensor para sa coolant. So ECT. Dalawang klase kasi yung sensor. Isang ECT engine coolant temperature para sa mga liquid cooled engine. Meron naman tinatawag na EOT, engine oil temperature sensor sa mga hindi liquid cooled engine. So alisin natin 'yan para hindi siya ma-damage habang um, nire-refresh natin yung head. Tsaka ito naman yung isang sensor, yung narrow band sensor. So itong narrow band sensor naman ang sinusukat niya is yung level ng um, oxygen o air sa exhaust. Yung binibigay nitong data papuntang ECU dun dun sinusukat ni ECU kung gaano karaming um, gasolina yung ibibigay niya sa makina. Pero yun nga sa tuning pagka nag nag load ka na ng engine hindi na siya ganoon ka accurate lalo na pag naka-racing ECU ka na hindi mo na hindi na siya pwedeng siya magiging basihan ng air and fuel mixture kailangan mo nang gumamit ng tinatawag na wide band sensor. Gagamit tayo ng number 17 na wrench para makalas natin yung dalawang sensor. Matigas. Yan yung narrow band sensor. Kakarasin natin yung ECT. Para pagka naghasa tayo ng valves, ilinis natin siya hindi natin madadamage yung mga sensor. Then, turn natin aalisin yung manifold. etong butas na to, dyan naka-insert yung injector. Lilinisin din natin yung manifold. Nakalasin naman natin yung manifold na. Ito, dalawang 8 lang yung ngayon nito. Ayan. So, ipaport match na rin natin siguro ito mamaya. Yung manifold nya. Yung butas nito. Imamatch natin sa butas nito. Para tuloy-tuloy yung flow ng air tsaka fuel. 
wala siyang babanggaan na kanto. Ayan, ipoport match natin yan. So, ito, stage 1, RS8, head. Hindi ko lang alam ba't wala na yung ano. Sabi na may RS stage 1, RS8 daw to eh. Pero usually may ano yan eh. May nakalagay na pangalan yun eh. Baka binura. Para hindi halata. Yung dawel, aalisin din natin yan para hindi madamage. Kasi madali lang mabingkong itong dawel eh. So, yung sa long nose or supplies, para hindi siya masira. Gamitin nyo itong bilog. Yan ang ipang, ano nyo, panghugot. Yan. Bilog pa rin siya. Siya masisira. So, next natin, i-remove na natin yung um, cam shop. Ah, rocker arm pala muna. Rocker arm. Para ma- hugot natin yan, ito. Kailangan natin hugutin tong rocker arm pin. Sa side ng intake, medyo tricky siya. Kaya dahan-dahan lang pagka hinugot nyo. Kasi spring-loaded yung ano eh, rocker arm para sa high cam. Para sa VBA. Kaya baka meron tumalsik na components dyan. Dahan-dahan lang pagka hinugot nyo. Ang gagawin nyo dyan is luluwagan nyo muna yung clearance bago nyo hugutin. So, 8mm pa rin na French. So, gamitin natin. Luluwagan natin muna yung clearance. Tapit clearance nya. Maluwag na yan. Madali nang hugutin yan. Pati camshaft nyan. Hugot agad. Yan, may clearance na siya. Pwede na natin hugutin yung camshaft. So, konti pa. Pupush nyo lang konti yung, ano, eto. Para lumabas ng tuluyan yung, ano, yung cam. Kasi naka, ano siya eh. Pinipigilan nyo eh. Dahil spring-loaded nga yan. Ayan, oh. Spring-loaded yan eh. Ayan. So, ito yung sinasabi ko na low cam ng intake. Ito yung high cam. So, ito naman yung cam para sa cam low para sa exhaust. Kung mapapansin nyo, mas mataba yung nasa gitna tsaka mas mataas so mas malaki yung duration nya pati lift yan yun bearing okay walang problema rocker arm naman ang hugutin natin check rin natin syempre yung bearing sa loob kung may kalob kasi ito yung mga issue ng engine ng Aerox tsaka NMAX kalugin ng mga bearing <clears throat> etong sa rocker arm pin tap, itok-tok nyo lang konti sa 
sa kahoy. Ayan ako sa kahoy. Medyo inano ko. Para medyo lumuwa tong rocker arm pin. Tapos, yan. Dahan-dahan nyo na siyang hugutin. Yan. Ingatan nyo lang syempre tong spring nung So, yan. Spring loaded kasi tong ano rocker arm para sa high cam check natin to okay naman walang kalog maayos side to side meron talaga yan normal yan pero dapat yung pag ganyan wala yung ganito meron talaga ayan Check natin ulit. Okay naman, walang problema. Tapet adjuster, hindi hindi gasgas, hindi busalsal. So okay to. Okay din yung pin para sa high cam. Walang kalog, maayos yung maayos yung tension. Exhaust naman. Okay yung bearing. Tapet adjuster. Okay din. Ito kadalasan na kakalimutan ng mga ibang gumagawa. Hindi ko naman nilalahat pero most of the time. Check nyo yung slot ng rocker arm pin. Tingnan nyo kung may kalog. Ito. Kasi minsan okay na. Bagong buo yung makina. Bago lahat yung pyesa. Yung head medyo may katagalan na. Nagtataka sila bakit napabago-bago yung clearance. Um, maingay yung makina, malagitik. Yung pala, nandito yung problema. Sa lagayan ng pin ng ano, rocker arm. So, yan, kalog-kalog yun yun. May konting, may konting play siya pero minimal lang talaga. Hindi dapat siya kakalog. So, pag nilagay mo na yung dalawa, sa dalawang slot, natusok mo na siya hanggang dulo, dapat wala na talaga siyang play. Ayan. Check din natin yung kabilang side, yung exhaust side. Kasi ito yung madalas na nasisira din eh. Sa mga sniper, ganito rin ang issue. Ayan. So, okay naman to, walang problema to. Check natin ngayon yung ulo ng valves. Ito okay. Hindi siya busalsal. Sa intake side, wala siyang problema. Exhaust side, ganun din. May nabibili na universal shim. Alam ko, MTRT meron. Eh. Nilalagay dito yon parang cup siya ilalagay sa ulo ng valve para hindi siya mabusalsal kasi ang nagiging cost kasi kaya nabubusalsal yung ulo niyan pagka mali yung clearance pag masyadong malaki halimbawa ang kailangan lang na clearance sa exhaust e eh, 0.15 mm tapos lumaki na siya so nagkakaroon ng buhelo yung tapet adjuster pagka inuntog niya yan, o tinulak niya yan, may buwelo na, malakas yung puwersa, nabubusalsal to. Sisira tuloy. Delikado yun kasi, pag naputol yung, nabusalsal yan ng tuloy yan, tapos naputol to, angat na yung retainer, tsaka yung lock. Tapos yung barbula, pwedeng lumusot papunta dito, o untugin niya yung piston. So, ang resulta nun, wasak yung head mo, pati yung black piston. Maraming pwedeng masira. Kaya yung iba, para ma-prevent yung masira yun dito, binibila na agad nila nung universal shim. May mga sukat yun, may 
tsaka 5mm. So, after natin makalas yan, visual inspection lang nung head kung um, may mga tama ba. Kakalasin naman natin sunod yung um, valves. So, ito. Check natin yung valve spring kung okay pa ba yung height niya. <clears throat> Check natin yung valve kung may gas gas siya at saka yung valve guide. Ang problema kasi minsan yung valve guide nagkakaroon ng kalog. So, ang, gumagalaw din yung barbola. Isa din yun sa mga cost ng maingay na head. Check na rin natin syempre yung valve seal. Ito, papalitan natin itong valve seal. After natin na uh, malaping or mahasa yung mga valves. Para good na good siya uli kahit ibiyay siya na malayo. Kahit gamitin daily, wala magiging problema. Kakalasin natin yung valve. Ito gagamitin natin. Nabibili naman to sa kalokan. O kaya pwede rin kayong gumamit ng socket. Tapos, syempre, martilyo, pampalo. Lagyan nyo lang dito ng basahan para lang yung mga valves hindi umangat pagka tinatanggal natin. Spatong nyo lang ng ganyan. Gentle na ano lang, baga bagsak lang na palo, hindi naman kailangan malakas. Umangat lang yung mga lock. Ito kasi medyo matigas yung valve spring nito kaya ano to eh kailangan malakas-lakas yung palo yan ito yung retainer valve lock valve spring Valve seal. Ayun, kulay brown. Nakakaisa na tayo. Sino natin yung isa pa? Medyo ingat lang kayo pag uh, kakalas kayo kasi minsan tumatalsik yung lock. Pag tumalsik yung lock, ang hirap manapin. Maliit lang kasi yan eh. Yun, uh, pag tumalsik tong maliit na to, mahirap siya. Ano yun eh. May nabibili naman kaso lang hassle syempre. siya. Tanggalin natin. Ito na yung mga piyesa natin. I-sort nyo lang siya para hindi kayo maligaw. Ito yung washer to, hindi ko matanggal na. So, isasort lang natin yan. Lilinisin natin yan mamaya. Check muna natin ngayon yung intake valves. So, intake valve. Check natin kung matalim yung mga valve. Ito, medyo hindi na maganda yung tsura ng barbola. Mapapansin nyo. Teka, hintay natin mag-focus. Yan. Kung makikita nyo yung contour, yung shape, medyo hindi na siya straight. Ito. Yung paslant. 
kakahasa to eh. Ayan. May lubog. May portion na lubog. Ito, sasuggest natin sa may-ari na kung may budget, magpalit na siya. Kasi, hindi na maganda yung seal pagkaganyan. Hindi na siya 45 degrees eh. May portion na siya na nakalubog. Ayan o. Oh. Nakikita nyo ba? Ayan. Kalog. Tingnan natin kung kalog yung valve guide. So, okay naman. Mas, ma, ano siya? Masikip. Wala siyang kalog. Okay. So, yun lang yung concern natin dito. Ito nga, yung may hukay na yung 45 degree na seat ng valve nya. Check natin yung isa. Ganun din to. Malamang to, ano eh, nahasa ng sagad. Ang paghahasa kasi ng valve, pwede naman talaga tayong gumamit ng, let's say, portable na barena, tapos ilagay lang natin siya sa slowest na speed, yung pinakamabagal. Tapos, fine lang gagamitin natin na grinding compound. Tapos, ang, mo ang, ang movement niya ay dapat, habang umiikot to, taas baba. Taas baba yan. Hindi mo siya i-stay na ganyan. Tsaka mo pa ikutin. Dapat, tinataas baba mo yan. Para mahasa siya at hindi mangyari yung ganito. Na humuhukay. Ayan o. Oh. Humukay din to yun. Nasobrahan. Naka-headworks na rin siya. Naka-headworks na rin. Pero, check natin kung ano. I-improve pa natin yan. Naka-headworks na siya eh. Exos. Tingnan natin, exos. Kalog ba? Okay, walang kalog. Medyo karbonin na. Ayan, nakikita nyo. Dilinisin natin yan. Then, ilalaping din natin. Kasi may mga carbon na rin sa ano. Sa seat nya. Yan. Dapat yan maging ganto ka puti yan. Amaya pag hinasaan natin. Ito, masikip din. Okay rin. Ganun din, may carbon na siya. Carbon deposit. Yan yung nagpapasingaw eh. Ayan o, kung makikita nyo may parang mga butlig-butlig dyan. Yan yung nagkakos ng leak. Kaya habang tumatagal, kung mapapansin nyo, pag unang buo, mat matulin yung motor, malakas. Habang tumatagal, bumabagal na siya o malata na manakbo kasi nga syempre singaw na to eh ba, yung valves eh hindi na ganun kaganda yung compression nya yan lilinisin natin yung head ilalaping natin yan nakasakin natin yung mga valve tapos papalitan natin ng valve seal to pag nagpalit kayo ng valve seal Make sure na hindi nyo ito maano. Kumbaga, yan. Ito kasi yung pinag-uupuan ng valve spring eh. Yung parang washer na yan. So, mahalaga yan kasi pag wala yan, pwedeng masira yung head nyo or yung valve spring nyo. Dyan. Dyan yung naka ano yan eh. Yung iba, tinatanggal yan. So, never mo tatanggalin yan. Para daw hindi makompress yung valve spring. Lalo na sa mga high lift cam. Pag tinanggal mo kasi yan, yung, ano na yan, matulis na edge na yan ng valve spring, kakad ka rin yan, pag wala to. Kakayo rin yan yung aluminum. Kaya meron yan. 
hindi pwedeng wala yan. Ito, para matanggal naman to, kung makapansin nyo, medyo tricky yan. Paano matatanggalin yan? Ang ginagawa dyan, susuksukan mo rito ng basang dyaryo. Susuksukan mo na susuksukan yan. Then, hanap ka ng sasakto sa butas niya. Ito. Ito, sakto to, yung sakit na ocho. Suksukan mo lang ng suksukan ng basang dyaryo yan. Hanggang mapuno, tas palo, palo ko konti. Mahugulat ka, aangat na yan. Ito. Aangat na yan. Ganun lang diskarte para makalas yan. Hindi kailangan welding in. Or much better kung meron kang bearing puller. Pero kung wala naman, basang dyaryo technique lang ang ginagamit dyan. Mga old school na mekaniko, ganun ang ginagamit nila dyan. Doon ko lang din natutunan yun eh. Huwag na huwag mong papawelding yan kasi mawawarp yung mismong ano, head. Pwede mawarp. Mabingkong. Dahil sobrang init ng welding. Yung suwat pala nung valve natin, 5mm yung stem. So, ito, intake. Intake nya 21 Sa exhaust naman 17 17.2 Pero 17 to malamang kasi may mga carbon eh Yun yung point to Yan Ang gagamitin nating valve seal 5mm na valve seal Kapareha sya ng XRM Wave Mio Yan ang kapareha Ang Raider Sniper RS150 4.5 yung Ano nila Yung Valve stem So 4.5 din yung ginagamit na valve seal Buti na natin Long nose lang pwede na O kaya plies Mahugot Medyo mahirap lang siyang hugutin. Yung valve seal nito, yung bakal, may bakal. Ayan. Ito, original pa ata ito ng NMAX. Pero, pwede na natin siya i-replace ng ano, yung traditional. Basta 5mm. Ito yung sinasabi kong valve spring seat Valve spring seat Diyan umupo yung valve spring Isindi natin yan Para pag nilinis natin Hindi mawawala Kasi pag nawala yan Hassle Bibili pa tayo eh, Problema kung walang available Mahirap siyang kalasin Kasi may langis Makapit Ayan So na-dismantle na natin yung head Okay na siya Wala na siyang uh, Laman loob Ito palang ano na to Ang purpose nitong Tornillo na to Pang check to kung May umakyat na langis sa cylinder head 
Simbawang umaandar yung makina, gusto mo i-check kung malakas yung daloy ng langis, buksan mo lang yan, yung tornilyo na yan. Iingatan mo tong dawil na to kasi dito dumadaan yung <coughs> langis. Pag na-deform yan, pwedeng hindi na solid yung supply ng langis papuntang head. So, itong dawil na to, <coughs> nakakonekta yan dito. Diyan papunta yung langis, tapos sisirit siya dito sa dalawang butas na yan. Kaya, sobrang mahalaga na hindi ma-deform tong dawel. Dapat yan, perfect pa rin kung ano yung shape niya. Kung, kung na-deform nyo yan, mas maganda, palitan nyo yan ng bago. Kasi, dapat sealed na sealed yan, perfect yung pagkaka-fit nya rito para solid yung langis na sumirit dito sa dalawang butas na to. Yan, yan kasi yung squirter tawag dyan eh. Kung baga dyan nag-squirt yung langis papunta ng camshaft rocker arm, siya yung naglulubricate. So, dapat yan laging maganda ang supply ng langis dyan para hindi masira yung internal parts ng cylinder head nyo. Kasi pag pangit ang supply nyan, masira agad. Siyempre, <clears throat> bearing nyo, camshaft nyo, rocker arm, magkano rin yung mga pyesa na yan. May kamahalan. Kaya mga simple na ganitong uh, details, dapat inaano natin yan. Sinecheck natin lagi yan. So ito, bubuga natin yan mamaya ng hangin para ma-make sure natin na walang bara yung dalo yan ng langis. Ito rin yung pin para sa ano sa BVA. Lilinisin din natin 'yan. Kasi medyo may dumi. Pero ingatan lang natin syempre yung oil seal na ma-damage. Ayun. Lilinisin natin, kakalasin natin 'to. Tapos na natin siyang hasain paglaping na tayo. So, yan. Napapansin nyo kanina, di ba? Ang dumi niyan. Naging puti na siya. So, lapat na lapat na yan. Ginamit ko lang dito. Fine. Fine na uh, uh, grinding compound. Tapos, ang sikreto namin dito, pang finish. Ito. Yan yung pinapifinish namin. Metal polish. Para lapat na lapat talaga siya. Napalitan na rin ng valve seal to. Ayan. Bago na yung valve seal niya. So, ang gagawin natin yun, Babalik na natin yung mga valve spring. Tsaka yung retainer. May ginagamit akong special tools. Nabibil lang din to sa kalawakan. Ganun pa rin. Lagyan nyo ng parang sapin sa ilalim para hindi umangat yung valve. Tapos, yan, lagyan nyo lang yung lock. Then, ito. Simple, simple lang. Pagka mayroon tayong, ano, itong special tools. Medyo matigas yung valve spring nito. Dahil nahirapan tayo kaninang magbalik ng valve lock, pinamita na natin ang special tools. Ayan, valve spring compressor para mapadali.
Ito yung yung valve spring compressor mga 15. Yan, meron na bibili niyan sa Kaloocan. Sa mga nagbebenta ng tools doon. Kasi pagka medyo matigas na yung mga valve spring, mga 5 turns lalo na yung mga koso, titigas na noon. Hindi na kayang kamayin. Kailangan mo na talaga gamitan ng ganito. Kasi hindi na kaya talaga yung mano-mano eh. Yan. Ikuti mo lang siya hanggang sa makompress Tapos Tulungan mo lang na Medyo i-align mo lang siya Op Kaya dito natin Habingi yung ano eh Habingi alignment eh Ito lang, medyo malaki yung daliri ko kaya Mayroon siya ilagay Bila naman baka napunta kay ano eh kay Shay Shay pero baka nata kay Shay tanong mo din kasi yung yung tablet ni kay Huawei pero ano po malaki yun eh malaki yung charger nun eh hindi kanya kanil kasi yung palit sila ni mama eh Huawei yun eh naging siya ayan nakakabit na natin siya Okay na Maginis na rin Ayun, ngayon nga, babakbakan na natin Silicon lang naman ito eh Kasi natin yan After natin mga ilagay yung mga <coughs> Valve spring tsaka retainer Eh Pakabit na natin yung rocker arm yung camshaft unahin natin yung intake rocker arm tapos ito Bulak nyo lang Tapos Exhaust Ito naman hindi naman kayo magkakamali dito eh Kasi one way lang ng ano, Direction ng mga ano Kesa nya Halimbawa Exhaust Para sa exhaust lang talaga hindi kayo magkakapalit I, Ito na lang i-watch out nyo yung orientation nito Kasi Itong may thread Doon yan Di Para dito yan Kasi ito tornillo mo yan mamaya eh Mga tornillo yan Then sunod natin Pump shop Pump shop 
Gawin nyo dito Iangat nyo to Ayo Ayan Then kuwersahin nyo lang So guys, medyo tricky siya ikabit Tulak niyo muna Yan, tapos Kuwersahin nyo lang Hawakan nyo lang siya Pwede sa bibay. Tuwadre. Ngayon mo natin yung clearance. Pero ito initial lang ito Kahit mamaya na siguro pagka Kinabit na natin sa ano Cylinder head Nasa cylinder block O yan Okay na yung head natin Okay na yung head natin 